Erzengel Gabriel Tagesbotschaften Empfangen durch Shelly Yang Übersetzt von Wolfgang Bitte überprüfe mit Deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. 14. Dezember 2022 Viele von Euch denken, dass Ihr feststeckt. Ihr Lieben, Ihr seid Wesen des Wachstums und der Evolution. Die Vorstellung, dass Ihr feststecken könnt, ist ein Mythos. Was Ihr erlebt, ist entweder inneres Wachstum oder äußeres Wachstum. Inneres Wachstum ist viel schwieriger zu verfolgen und zu quantifizieren, weil seine Auswirkungen subtiler erscheinen mögen. Weil Ihr immer mit Euch selbst beschäftigt seid, neigt Ihr nicht dazu, die schrittweisen Veränderungen zu bemerken, die auftreten. Ihr seid auch nicht in der Lage, die Veränderungen in der Energie, die ihr verkörpert, aus eurem Blickwinkel zu sehen. Äußeres Wachstum ist eine viel greifbarere Erfahrung, weil ihr die Veränderung sehen und messen könnt. Aber ihr müsst verstehen, dass äußeres Wachstum ein Spiegelbild eures inneren Wachstums ist. Was ist also mit den Menschen, die ihr seht, die sich scheinbar nie ändern, und weiterhin Entscheidungen treffen, die sie zu weniger als wünschenswerten Ergebnissen führen? Auch sie bewegen sich in Richtung Expansion, denn schließlich werden ihre Entscheidungen sie an einen so unbequemen Ort führen, dass es für sie unmöglich sein wird, so zu bleiben wie bisher. An diesem Punkt werden sie aufgeben und wahre Veränderung kann stattfinden. Für manche Menschen ist der schnellste Weg zu echter Expansion, wenn sie zuerst einen energetischen Tiefpunkt erreichen. Wenn ihr euch bereits auf dem Weg der Bewusstwerdung befindet, braucht ihr keinen energetischen Tiefpunkt, um eure Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr seid bereits auf dem Weg zu Wachstum und Expansion. Wenn ihr euch also in einer Phase befindet, in der scheinbar nichts passiert, könnt ihr beruhigt sein, denn ihr befindet euch in einer Phase der inneren Ausdehnung, auf die mit Sicherheit ein äußerer Beweis für die geleistete Arbeit folgen wird. Das ist der Lauf des Universums und soll euren Erfolg sichern. Anstatt euch also Sorgen zu machen, empfehlen wir euch, die Zeit zu nutzen, um euch auszuruhen, dem Universum durch euren Fokus und eure Dankbarkeit Feedback zu geben und euch für die Entfaltung eurer innigsten Träume zu öffnen. Erzengel Gabriel durch Shelly Young Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, ich hatte mir heute ein paar Gedanken gemacht, auch so zu meinem Dasein, ja, also ich habe ja über diese Energien gesprochen und dass ich die nicht in dem Maße fühle, wie es vielleicht vorteilhaft wäre. Und äh, dann gab es ja auch Kommentatoren, die nochmal darauf hingewiesen haben, dass Heilenergie zum Beispiel sehr zeitnah ankommt und auch etwas bewirkt. Und äh, ja, das stimmt natürlich auch. Also ich habe ja auch gesagt, dass es individuell natürlich eine Rolle spielt. Und natürlich beim Heilen, ja, das ist eine ganz andere Konstellation, Wobei, ich habe schon früher davon gehört, ich kenne hier zum Beispiel eine Sängerin, die hat innerhalb eines Singkreises den Brustkrebs einer Freundin geheilt. Aber die brauchten auch mehrere Sessions und das entwickelt sich dann zurück. Also im ganz konkret Physischen braucht die Energie immer ein bisschen Zeit. Sowas löst sich dann nicht einfach auf, also wirklich auf, in der Sekunde, in der die Energie fließt sondern es bewirkt eben den Prozess, der dann in der Physis diese Auswirkung bewirkt. Und das braucht eben, je nachdem, immer ein bisschen. Ja. Es mag auch leichtere Sachen geben, wo es dann wirklich nur so ein Knöpfchen ist, das gedrückt werden muss, was dann relativ schnell funktioniert. Aber ich bin da auch kein Spezialist. Ja. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ja. Ich bin ja selbst kein Heiler im klassischen Sinne, sage ich mal. Ja? Weil wir sind das alle. Man muss immer aufpassen, dass man sich nicht zu sehr einschränkt, wenn man etwas von sich sagt. Ich bin da mittlerweile sehr vorsichtig, was ich alles über mich sage. 
Auch wenn die Podcasts nicht gerade günstig sind, <lacht> wenn man darüber nachdenkt. <lacht> Was mir da schon alles unterstellt wurde, ist köstlich. Ja, und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, warum habe ich, obwohl ja diese Dinge in meinem Leben noch keine große Rolle spielen, ja, ich kann nicht channeln, ich habe einen guten Kontakt zu meinem höheren Selbst, aber auch nicht als etwas Externes, sondern über die Intuition, eben nicht als Gespräch, das ich dann veröffentlichen könnte, sondern, ja, das bin ich. Ganz häufig rutsche ich auch in diese Energie rein, wenn ich diese Podcast spreche. Und das bereitet mir auch viel Freude, wenn ich dann auch sehr gut angebunden bin. Ja? Aber es ist nicht so, wie ich es von anderen dann schon gehört habe. Ja? Oder eben auch gerade diese Energien. Aber warum habe ich denn jeden Tag eigentlich einen guten Tag? Kritiker haben schon gesagt, ja, du bist hier in deiner Bubble, bist immer allein daheim, wie willst du denn da Ärger bekommen, so ein bisschen. Ja? Glaub mir, das geht. <lacht> so, wenn ihr einen YouTube-Kanal führt, geht das alles. Ja? Aber es triggert mich eben nicht mehr. Und warum triggert es mich nicht? Weil ich diese Vergebung, von der zum Beispiel heute der Aktorianische Rat gesprochen hat, schon längst vollzogen habe. Ich habe mir vergeben, ich habe nichts in meiner Vergangenheit, das ich wirklich bereue. Ja? Ich sehe natürlich die Fehler, äh, aber das bedeutet ja nicht, dass ich sage, oh, hätte ich den Fehler mal lieber nicht gemacht. Ja? Sondern ich habe die Weisheit gewonnen, was damals schiefgelaufen ist, in Anführungsstrichen. Und habe dennoch auch die Erkenntnis über die Zeit gewonnen, dass das alles so sein sollte. Dass ich dem nicht böse bin. Und wenn etwas nicht so sein sollte und ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, weil ich einen freien Willen habe, war das auch in Ordnung für mich. Ja? Ich finde das alles so ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Aber auch die Menschen in meinem Leben, ich habe allen vergeben, allen. Es gibt niemanden in meinem Leben, gegen den ich einen Groll hege. Nicht mal versteckt. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Und natürlich, klar, also das darf man nicht außen vor lassen, es ist immer sanft etwas vorhanden. Weil wäre wär ich ja sonst, sonst wäre ich ja wirklich komplett die Quelle. Das bin ich nicht, ich bin immer noch Mensch. Ja? Und es ist aber ein Unterschied, wenn man auch weiß, was damals andere Menschen einem vielleicht angetan haben. Ich habe mir heute zum Beispiel kurz Gedanken gemacht, ja, der Typ, der mir damals eine auf die Nase äh, geschlagen hat, also wirklich mit der Faust, zwar der einzige und erste Faustschlag, den ich kassiert habe in meinem Leben, weil ich einen Schneeball auf seine Hauswand geschmissen habe. Ich wusste gar nicht, wer da wohnt. Ich bin mit einem Freund von einem Fitnesspfad gekommen und der hatte mich eine Zeit lang beschäftigt. Das muss ich ganz klar zugeben. Ja. Ich fand es aber nicht cool. Ich finde es aber verrückt, ja, sowas zu machen. Wegen einem Schneeball auf eine Hauswand. Ja. Einfach nur eine Machtdemonstration von Gewalt. Und ich bin selbst kein gewalttätiger Mensch. Und ich bin aber auch kein Weichei. Ja, das ist auch wieder so eine Sache, die zurzeit so ein bisschen, ja, weil ich habe ja letztens darüber gesprochen, dass das Maskuline so angegriffen wird und ja, da gibt es so ein paar Kanäle, die das so besonders hervorstellen, ja, dass man hart sein soll, bliblablub, ja, das hat aber viel mit Energie zu tun und weniger mit Gewalt. Es gibt auch einen Grund, warum ich diese Gewalt in meinem Leben nicht angezogen habe. Nicht, weil ich so viel weggelaufen bin oder meinen Mund gehalten habe, im Gegenteil. Ich habe mich immer auch geäußert, aber die Menschen hatten Respekt vor mir. Einerseits war ich körperlich auch immer einigermaßen beeindruckend. Ja. Also ich hatte wirklich viele Muskeln schon. Mit 14, 15 habe ich angefangen zu trainieren. Das war ungewöhnlich. Auch in meinem Schulumfeld war ich immer schon so der, der am stärksten war. Ja. Das haben die Menschen einfach gesehen und anerkannt. Ja. Manchmal haben auch deswegen mich Leute angegriffen, aber dann eher aus Spaß. Ja. Und ich habe das dann über mich ergehen lassen. Mich hat mal von hinten jemand äh, in den Würgegriff genommen. Aber auch, wenn ich manchmal darüber nachdenke und denke, ja, das sind schon komische Menschen gewesen, ist es nicht so, dass ich denen jetzt was Böses wünsche. Wisst ihr? Also dem einen Typen, von dem ich gerade erzählt habe, der mit dem Schneeball, <lacht> oder besser gesagt, der mit der Faust, ich war der mit dem Schneeball, dem habe ich schon eine Zeit lang was Böses gewünscht. Und immer wieder bin ich in diese Situation reingerutscht und habe mir gedacht, ah, wie machtlos ich da war. Aber spätestens mit dem Kontakt dieser spirituellen Weisheit, die uns ja vermittelt wird, über Channelings und auch über sehr bewusste Menschen, über deren Lehren, habe ich verstanden, dass das wirklich nicht schlimm war. 
dass das eine Erfahrung war, die ich wohl wirklich machen wollte und die er auch machen sollte. Ja, ich weiß ja auch nicht, wie das mit ihm dann lief. Und die Idee, dass man das zusammen kreiert hat, dass man sich kennt und dass kein Unbekannter, kein Wesen, das hier so zufällig rumgelaufen ist und grundsätzlich ein Idiot war, mir dann einfach eine auf die äh, Nase gegeben hat, ja, sondern dass es ein ausgemachter Deal war. Und das ist dann schon witziger. Also ich komme dann vom Fitnesspfad und ich bin dann schon ziemlich fertig und müde. Ja. Ich kann mich auch nicht mehr groß wehren, weil wir waren da wirklich ausgepowert. Das kommt noch dazu. Und dann schmeiße ich einen Schneeball auf äh, dein Haus und du mit deinem Bruder kommen raus und äh, du haust mir dann eine auf die Nase. Und ich werde dann erstmal zehn Meter weiter weglaufen und mir denken, was jetzt hier passiert. Und mehr war dann aber auch nicht. Also sie haben es auch nicht übertrieben. Hätten die mich verfolgt, hätte es wahrscheinlich richtig Alarm gegeben, weil ich war auch schon immer ein zorniger Mensch. Also ich hatte schon ein gewisses Wut- und Zornpotenzial in mir. Also wenn es gekippt wäre, wenn ich wirklich ausgeflippt wäre, wäre es dann nochmal anders gelaufen. Weil wie gesagt, die Kraft hatte ich damals schon. Und äh, das sah man halt natürlich nicht im Winter. Und äh, das waren halt, sage ich mal, so die lokalen Schläger. Ja, mein Freund hat mich auch gleich gewarnt, weil wir haben einfach Schneebälle geschmissen <lacht> und gingen an dem Haus vorbei. Und äh, ja, ich habe halt gut getroffen, aber auf eine Wand, nicht auf ein Fenster oder so. Und zu dem Zeitpunkt schauen die dann raus. Das hätten die ja auch überhaupt nicht merken können, ja, was da los ist. Der hat wahrscheinlich auch erstmal komisch geschaut, äh, wer ist denn das jetzt hier? Aber wie gesagt, das ist jetzt wieder die menschliche Ebene. Auf der höheren Ebene habe ich diese Erfahrung machen wollen. Noch einmal als eine sanfte Spiegelung, dass Gewalt wirklich komplett sinnlos ist und dass es auch nicht mein Weg ist dass ich, obwohl ich auch ja, Rocky-Filme mir angeschaut habe und so Fantasien hatte, ja, dass ich auch mich wehren kann in dieser Form und dass es auch in gewisser Weise irgendwie cool wäre, ja, so zu sein, da habe ich sofort gemerkt, nee, das ist überhaupt nicht cool. Und dafür habe ich diese Situation wohl gebraucht. Und andererseits, das ist ein sehr langes andererseits, <lacht> weil ich habe ja gesagt, einerseits, weil ich diese körperliche Präsenz hatte, aber andererseits eben auch eine gewisse energetische Ausstrahlung und die Menschen kamen jetzt nicht unbedingt auf die Idee, mir als erstes eine zu verpassen. Also ich habe das nach dieser Situation auch nie wieder in diesem Maße so angezogen. Und ich glaube, dass ich, weil ich diese ganzen Situationen entweder gar nicht als so schlimm empfunden habe, auch wenn mich Frauen verlassen haben oder auch mal betrogen haben. Ich fand es immer irgendwie ein bisschen witzig. Ja, natürlich war ich in der Situation nicht komplett amüsiert, kann ich auch nicht sagen, aber ich war nie rachsüchtig. Ja, ich habe verstanden, oh, der Mensch passt ja gar nicht zu mir. Ja, dann loslassen. Ja. Und dann konnte ich auch sehr gut wirklich loslassen. Ich habe mich dann nicht mehr gemeldet oder hätte diesen Menschen verfolgt oder hätte geguckt, mit wem der gerade zusammen ist oder was über mich geredet wird. Um Gottes Willen, über mich ist so viel geredet worden in dieser Musikerszene. Es ist unfassbar. Ja? Also, was mir da alles zugetragen worden ist, ist wirklich sehr kurios. Ja? Eine Sache kann ich euch noch erzählen, aber ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ja, ich habe es schon mal erzählt. Das war in der Rockfabrik Augsburg, wo wir eigentlich jeden Samstag waren, haben da... Äh, Party gefeiert, in Wirklichkeit haben wir viel getanzt und uns die Mädels angeschaut und ich habe wirklich sehr wenig getrunken. Einerseits hatte ich ganz früher das Geld nicht und als ich dann hatte, war ich einfach sehr vernünftig und habe da ja, maximal zwei Pilz getrunken auf fünf, sechs Stunden. Also da war nicht viel mit Saufen und in der Zeit, die ich letztens erwähnt habe, als wir unsere erste CD produziert haben, da hat mich mein Sänger auf die Rockfabrik Zeitung aufmerksam gemacht da haben die über mich Artikel geschrieben und abgelästert. Ja, das waren so kleine Artikel in dem Anzeigeteil, aber wo sie mich angegangen haben nach dem Motto, ich soll nicht so tun, als ob ich so cool wie der oder der wäre. Weil die haben nur gewusst, ich spiele in einer Band, die heißt Dreamscape. Und ich habe es auch letztens erwähnt, dass die größte und bekannteste und auch beste Band in diesem Genre Dream Theater heißt. Ja? Und... Ich sah diesem Sänger unglaublich ähnlich und die haben auch gedacht, dass ich wohl auch dann in meiner Band singen würde. Ja? Als ob ich quasi den imitieren würde. Und natürlich, wenn man es runterbricht, war es einfach nur ein unfassbarer Neid. Ich sah damals wirklich richtig gut aus. Ja? Und ich habe auch echt gut tanzen können. Also ich habe mich richtig wohl gefühlt auf der Tanzfläche. Und wenn die dann auch diese Songs von dieser Band damals gespielt haben, 
heute unvorstellbar, dass so ein Proc-Song läuft, der auch noch ewig lang ist, da bin ich halt abgegangen wie Hutze. Ja? Und die haben sich halt da so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber waren insgesamt total neidisch. Aber dass man so weit geht und dann jemanden, den man gar nicht kennt, mit dem man noch nie ein Wort gewechselt hat, ihn dann in einer Zeitung zu dissen, ist witzig, oder? Ist eine witzige Erfahrung. Und, aber ich habe mir da nie Gedanken gemacht, obwohl ich da ja noch gar nicht bewusst war. Ich hätte ja ausflippen können, so nach dem Motto, ich gehe mal hin mit denen, rede mit denen, stell die mal zur Rede. Nee, im Gegenteil, ich, ich habe dann im Nachhinein herausgefunden, dass das einer war, den ich auch immer gegrüßt hatte. Ich fand ihn ja nicht ganz nett. Also, ein bisschen naiv vielleicht auch von mir, aber ja, total egal eben. Ja. Das war damals schon so, dass ich gemerkt habe, nee, also... Das, das ist mir jetzt zu hoch, ja? das verstehe ich nicht. Das hat nichts mit mir zu tun. Das habe ich dann auch ganz schnell verstanden. Und aber all die Sachen, die mir auch mal passiert sind, meinetwegen auch das, ja, oder das mit der Nase, das habe ich dann durch dieses spirituelle Wissen loslassen können, wirklich loslassen können. Ja? Ich erzähle euch ja hier darüber, weil es eben im arcturianischen Rat wieder hochkam und ich es super interessant fand. Und ich halte das für den Grund, eben mit allen Menschen, egal was für Themen ich mit denen hatte, in diesem Leben, im früheren Leben weiß ich das nicht, ich habe das natürlich aufgelöst, häufiger schon gesprochen, besprochen, bestimmt, dass diese alten energetischen Bänder keine Rolle mehr spielen, dass die aufgelöst werden mit Erzengel Michael und mit anderen ja, Ritualen, die ich auch zum Teil selbst erfunden habe, kann ja ganz viele Sachen da machen. Wichtig ist eben, dass es ein sauberer, vernünftiger Text ist, den man spricht, in vollem Bewusstsein, dann hat man das bestimmt, habe ich häufiger gemacht. Naja, jedenfalls kam mir heute der Gedanke, dass ich, weil ich allen vergeben habe und kein Thema mehr habe, kein versteckter Groll mehr irgendwo hängen bleibt, dass ich deswegen so eine gute Zeit habe auf der Erde. Eine für mich gute Zeit. Ja, ich bin ja sehr gerne alleine und ich freue mich einfach jeden Tag, meine Sachen machen zu können. Ich könnte vielleicht ein bisschen produktiver sein in Richtung Kreativität, aber dann sind wir ja beim Thema dieses Textes, dass es im Prinzip zwei Wachstumsarten gibt, inneres Wachstum und äußeres Wachstum. Und mir ist schon bewusst, dass ich spätestens seit 2014 in einem inneren Wachstum bin. Und natürlich darf ich auch ab und zu mal was im Außen machen, macht das ja auch mit Spiritscape, aber dass die Musik zum Beispiel dieses Jahr keine so große Rolle gespielt hat, das hat ganz klar mit diesen inneren Wachstumsprozessen zu tun. Ne? Ich weiß doch nicht, was da noch alles geht. Wa? Ich finde es spannend und natürlich geht es mir auch so. Ich könnte nicht sagen, dass ich großartig anders bin als 2019. Warum gehe ich nicht weiter zurück? Weil ich 2018 diese spirituelle Krise hatte und ich schon davor etwas anders war, vielleicht etwas blauäugiger. Und nicht so viel über die dunklen Themen Bescheid wusste. Das habe ich dann aber im Schnelldurchlauf erledigt und hatte die Informationen schon vorher. Ja, es geht um Psychopathen und um Narzissten und so weiter und so fort. Und auch andere ja, schwarzmagische Sachen. Ich habe auch mit Wug da viel besprochen und auch lernen dürfen von ihm. Und mir wurden viele Sachen bewusst. Letztendlich erinnert man sich ja sowieso nur daran, was man eh schon immer wusste. Und jedenfalls ist auch das für mich kein Thema, das ich gerade feststecken würde. So komme ich mir ja gar nicht vor. Ab und an bekomme ich Anflüge von einem schlechten Gewissen, weil ich ja mit anderen Menschen zum Beispiel Musik mache und an der Musik arbeite. Und äh, wenn ich das dann ausbremse, weil ich nicht mehr so produktiv bin, weil immer vieles, es war schon immer so, an mir hängt, dann ist es auch irgendwie schade. Nur stelle ich auch fest, dass das wunderbar koordiniert ist, und das bei allen anderen auch so ist. Das ist nicht so, dass die dann ja, mit den Hufen scharren und unbedingt auf mich warten würden, dass ich endlich mal was mache, sondern es ist dann wunderbar orchestriert und alle sind eigentlich zufrieden und haben selbst tendenziell ein schlechtes Gewissen. Das habe ich auch schon festgestellt. Also sollte man die Sachen einfach oft ansprechen. Und in unseren Kreisen, sage ich jetzt mal, ist inneres Wachstum ja wirklich bekannt, ja? wenn man gerade Prozesse durchmacht, ob sie schwierig sind oder nicht. Ich kann wirklich nicht sagen, dass ich außer 2018 ja, in dieser spirituellen Krise, dass ich da noch wirklich etwas wie eine Krise hatte. 
Ja, ich hatte schon finanzielle Probleme, große finanzielle Probleme. Das war nicht schön, das muss ich auch sagen. Das hat mir viel Angst gemacht. Das ist auch immer noch etwas, das noch leicht vorhanden ist, aber wie so ein Nachhall einer alten Geschichte. Weil wir gehen ja jetzt schon auf eine andere Zeit zu. Ja? Also da gehe ich mal ganz stark von aus. Ja gut, bin ich damals auch von ausgegangen. <lacht> Nur sieht man jetzt im Außen ja ganz andere Themen. Ja? Allein schon diese Übernahme von Twitter oder auch jetzt dieser Korruptionsskandal in der EU oder ja, das Gesundheitsthema der letzten Jahre, wie das gerade so zerbröselt und zerbröckelt. Und natürlich auch diese Übersterblichkeit, die daraus entstanden ist. Die Menschen haben sich das kreiert. Die brauchten das, weil sie, anders als ich, viel mehr Druck brauchen, viel negativere Erfahrungen machen müssen. So wie das hier gesagt wird, für manche Menschen ist der schnellste Weg zur echten Expansion, wenn sie zuerst einen energetischen Tiefpunkt erreichen. Und wenn man merkt, dass im Außen alles gelogen war und es wirklich mörderisch zuging, im wahrsten Sinne des Wortes, dann erreicht man einen energetischen Tiefpunkt, automatisch. Ja? Weil man so heftig enttäuscht wurde und Enttäuschung ist ja was Gutes. Das heißt, man ist nicht mehr getäuscht. Man wurde enttäuscht. Und in dieser Zeit leben wir, eindeutig. Ja? Also mache ich mir längst nicht mehr so viel Sorgen wie früher. Ja? Was könnte denn passieren? Und so weiter und so fort. Und ich bin auch diesen Menschen nicht böse, die das noch vorantreiben. Die haben ja ihre Helfershelfer, um anderen auf die Nerven zu gehen. Ja? Die glauben ja da noch dran. Ja, und das ist genau das. Die glauben halt da noch dran. Wenn jemand glaubt, er tut das Richtige und ich weiß, er tut nicht das Richtige, was soll ich da machen? Ja? Ihn so lange schütteln, bis er das glaubt, was ich glaube, es geht nicht. Also muss ich einfach nur warten, bis er selbst an diesen Punkt kommt. Und das ist die Zeit, in der viele Menschen jetzt an ihre Grenzen geführt werden und irgendwann sagen, jo, hier stimmt wirklich was nicht. Also, ja, ist ja die Zeit, <lacht> in der die ganzen Verschwörungstheoretiker im Prinzip eigentlich nur Spoiler-Alarm gemacht haben, <lacht> wenn ihr wisst, was das heißt. Das heißt, sie haben die Handlung unserer Zeitlinien verraten. Ja? Und äh, es gäbe eigentlich gar keine Überraschung mehr, hätte man diesen Menschen mehr... Vertrauen geschenkt, aber das sollte auch so sein. Ja. Aber wie ich es gestern auch gesagt habe, ja, im Physischen, wenn man Veränderungen sieht, dann ist das viel leichter nachzuvollziehen. Ja. Ich meine, klar, wenn ich jetzt ganz erfolgreich Musik machen würde, dann könnte ich jetzt zurückblicken und sagen, ja, ich habe das alles genau richtig gemacht. Und jetzt stehe ich halt so an diesem Punkt, wo dieser Wunsch, Musik zu machen, es zeigt sich schon, ich habe schon viele gute Menschen gefunden, mit denen man das gut umsetzen kann. Vor allem Ben habe ich gefunden, ja. den gibt es ja jetzt auch schon über ein Jahr in meinem Leben. Ja. Also einfach ein dufter Typ und auch seine Frau, die Alex, die unsere Bilder macht. Mega Potenzial gibt es da und natürlich auch die Sängerinnen bei uns. Ja, da muss ich jetzt dran denken. Wir haben ja wieder einen Song veröffentlicht und ich habe jetzt schon zwei Podcasts verseppelt, das zu sagen. <lacht> Ja, ich veröffentliche es mittlerweile einfach immer auf Telegram, auch auf dem Audiokanal, weil es ist ja nur ein YouTube-Link, den man dann anklicken kann und dann kriegen wir gleich auch ein paar Views. Aber der YouTube-Kanal ist ja ein bisschen größer, wobei ja, wieder diese Podcasts auch nicht alle hören. Ja. Also die meisten sind ja wegen den Lesungen da, aber das ist mir auch wurscht. <lacht> genau, also wir haben wieder einen Song veröffentlicht und äh, ihr könnt dann eben auf In Resonance Atmospheres mal reinschnuppern. Großartig gesungen und äh, wirklich wunderschön für und übers dritte Auge. <lacht> ja, ich lasse euch mal kurz reinhören.
ja, wenn ihr mehr hören wollt, müsst ihr halt eben auf den YouTube-Kanal gehen. Ist alles auch verlinkt unter jedem Video. <lacht> ja, und zurück zum Text. Wenn wir uns auf dem Weg der Bewusstwerdung befinden, brauchen wir keinen energetischen Tiefpunkt mehr, damit unsere Aufmerksamkeit erregt wird, dass hier irgendwas nicht stimmt, dass wir was ändern müssen. Ja, das ist ja das, was dann geschieht. Dass man merkt, so kann ich nicht weitermachen. Oder im schlimmsten Fall, so kann ich wirklich nicht weitermachen, weil es da, wo ich bisher lang gegangen bin, gar nicht mehr weitergeht. Ja, ich bin wirklich gegen eine Mauer gelaufen und habe durch diesen Aufprallschmerz wirklich gemerkt, hier ist Ende Gelände. Und dann habe ich die Chance, mich umzuorientieren, im Physischen wie im Inneren, die Ausrichtung. Ja, ich habe es schon mal gesagt, viel Heilung bei Alkohol- und Drogenabhängigen geschieht tatsächlich über den Glauben. Und dabei ist es völlig egal, ob das ein christlicher Glaube ist oder was auch immer. Es geht darum, dass man an etwas Höheres glaubt. Dass man sich selbst nicht nur als physisches Wesen sieht, das nach dem Tod einfach ja, zu Staub zerfällt und nicht mehr da ist. Sondern dass wir viel mehr sind und dass es einen Gott gibt, der uns auch vergibt und der uns liebt, egal was wir für Idioten waren, <lacht> wenn man es mal so sagen kann. Ja. Und das alleine bewirkt schon Heilung bei den Menschen und eine Änderung in ihren Gedanken. Natürlich kennen wir auch diese scheinheiligen christlichen Bräuche, ja, die gehen dann einmal im Jahr in die Kirche, wenn überhaupt, dann am Heiligen Abend halt eben, da sind sie dann mal kurz heilig. <lacht> auch das bewirkt etwas, nur ist es natürlich so, dass man dieses Leben eines Christen, was wirklich in der Theorie wunderbar wäre, das sollte man schon auch im Alltag dann leben. Und das sehen wir halt, dass das oft nicht gelebt wird. Ja? Dass egal, wie gläubig jemand zu sein scheint, er dennoch schlimme Dinge seinen Mitmenschen antun kann. Sei es, er ist einfach ein gnadenlos, gieriger Chef, der seine Mitarbeiter ausnutzt. Oder er ist unfreundlich zu seinen Mitmenschen. Oder er ist ein, in seiner Familie ein Tyrann. Ja, das kann eine Frau sein, das kann ein Mann sein und so weiter und so fort. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, Mobbing am Arbeitsplatz, wir reden dann immer über die Opfer, aber es gibt ja auch die Täter, ja, was ist mit denen los? Was ist denn mit denen los? Ja? Und da machen ja dann immer viele mit, das ist ja das Komische beim Mobbing, ja? irgendjemand erfindet es und findet eine Schwachstelle bei jemandem und es mag sein, dass derjenige vielleicht tatsächlich ein Psychopath ist, aber die anderen machen mit, die finden es irgendwie witzig, das sind nicht alles Psychopathen, das sind einfach Herdentiere, die diese Grenzerfahrung mitnehmen wollen. Aber viele von denen sind zumindest in ihrer Familie durch einen Glauben geprägt worden. Ja? Irgendwie legt man das dann ab. Ich war auch eher mal Atheist, aber ich war jemand, der anderen trotzdem nicht wehgetan hätte. Man könnte ja sagen als Atheist, ja gut, wenn es eh keinen strafenden Gott gibt, dann kann ich ja machen, was ich will. Aber das lag mir wirklich fern. Ja? Ich habe mich dann damals auch extra in den Ethikunterricht begeben und wollte keinen evangelischen Unterricht mehr haben. Da hatte ich überhaupt keine Lust drauf, in der Fachoberschule dann, ja, mit meinem Fachabitur. Das war auch der bessere Unterricht. Ich kannte den anderen ja schon, den anderen Unfug. Ja, das wollte ich mir nicht nochmal antun. Da hatte ich echt keine Lust drauf. Ja, und dennoch weiß ich, dass der ein oder andere sich denkt, ja, bin ich denn wirklich auf dem Weg zur Bewusstwerdung? Oder brauche ich jetzt tatsächlich nochmal negative Erfahrungen, weil ich nicht in die Puschen komme, ja? Diese Idee ist ja naheliegend, aber das ist auch wieder der innere Kritiker, glaube ich, der dieses innere Wachstum unterschätzt, der auch wieder falsch interpretiert, wenn gerade nichts voranzugehen scheint bei uns. Denn ich glaube, wer in einer gewissen Tiefe, und das muss nicht sehr tief sein, verstanden hat, dass er Quellenergie ist, dass er das dann nicht mehr braucht. Und vor allem, wenn sich jemand noch mit solchen Texten auch beschäftigt. Ich meine, ihr seid ja nicht ja, nur aus Spaß hier im Podcast. Ja gut, vielleicht schon. Vielleicht schon, ja. Aber 
<lacht> Mal schauen, dass ich jetzt hier nicht ausflippe. <lacht> ich habe heute schon bei dem Text, bei dem kosmischen Geflüster, so oft weinen müssen. Ich habe den Text ja schon mal gelesen, ja. Zumindest die ersten zwei Drittel. Aber dann auch, wie die geboren werden, die zwei. Und das Bild ist so schön, ja, dass sie ihre Mutter dann sehen. Und sie haben noch nie so was Schönes gesehen. Also ich bin so ausgeflippt. Ich habe jedes Mal unterbrechen müssen, weil ich einfach nicht mehr weitersprechen konnte, ja. Vor Rührung. Und... <lacht> Ja, wunderbar, ja. <lacht> hat sie mich wieder erwischt, die liebe Jada Alessandra. Und es ist auch schön, dass die Geschichte fertig erzählt wurde, eben bis zur Geburt, ja. wo dann eben beide wissen, ja, es gibt wohl die Mutter doch. <lacht> ah, ja. Da muss ich mich wieder zusammenreißen. <lacht> ja, schöner Moment, äh, fand ich. Ja, auf jeden Fall brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja. Hier wird uns empfohlen, die Zeit zu nutzen, um uns auszuruhen. Dem Universum durch unseren Fokus und unsere Dankbarkeit Feedback zu geben, um uns für die Entfaltung unserer innigsten Träume zu öffnen. Liebe Grüße, euer Wolfgang. Musik